হ্যালো ডিয়ার অ্যাসপিরেন্টস কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো সো টার্গেট টেটের প্যারাগোজি সিরিজের এটা সোশ্যালাইজেশনের একটা থিওরি যে থিওরিটার নাম হয়েছে লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি এবং এই থিওরিটা দিয়েছেন চার্লস হটন খুলি এবার আমরা সোশ্যালাইজেশন যখন করছিলাম আমরা জানি সোশ্যালাইজেশনের মধ্যে তিন চারটে থিওরি রয়েছে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন অপারেন্ট কন্ডিশনিং হোক যেমন লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি হোক এরকম আরও বেশ কয়েকটা থিওরি রয়েছে তো আমরা আজকে ডিসকাস করবো লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি নিয়ে এবং এই থিওরিটা কেন এক্সাম পয়েন্ট অফ এত ইম্পর্টেন্ট এই থিওরিটা থেকে কেনই বারবার প্রশ্ন আসে সি টেট হোক বিভিন্ন স্টেট লেভেলের টেট হোক এখানে দেখা গেছে আমরা বারবার দেখেছি যে এই থিওরিটা থেকে বেস করে অনেক কোশ্চেন এসছে তাই আমরা আজকে খুব সংক্ষিপ্তাকারে এবং বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস নিয়ে আজকে আমরা ক্লাসটা করছি সো হ্যালো এভরি ওয়ান আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু টার্গেট টেট সো লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডে সেশন এইখানে আমরা লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরির মধ্যে সর্বপ্রথম চার্লস হটন কোলির দেওয়া একটা কোট আমরা পরে নেব এবং এই কোটটার মধ্যে মনে করতে পারো এই সম্পূর্ণ থিওরিটার একটা সোল বা একটা গভীর বা একদম যদি থিমটা বলো না এই কোটটা বুঝলে সব কিছু হয়ে যাবে তো চলো আমরা আগে কোটটা বুঝে নিই যে কেন এত ইম্পর্টেন্ট এটা আর এটা থেকে অনেক সময় আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন লেভেলের এক্সামে আসে এই কোটটা কোট করে দেয় এবং বলে সেটা কোন থিওরির সঙ্গে সম্পর্কিত বা কার সঙ্গে সম্পর্কিত বা কার দেওয়া তো তোমরা ভালো করে জেনে নিয়েছো এবার কোটটা কী দেখো কোটটা হচ্ছে বা উক্তিটা কি কোট মানে হচ্ছে উক্তি আই এম নট হোয়াট আই থিঙ্ক আই এম বলছে আমি যেটা ভাবি সেটা কিন্তু আমি নই আই এম নট হোয়াট ইউ থিঙ্ক আই এম তুমি যেটা ভাবো সেটাও কিন্তু আমি নই আই এম হোয়াট আমি সেটা আই থিঙ্ক ইউ থিঙ্ক আই এম মানে আমি ভাবি যেটা তুমি ভাবো আমাকে নিয়ে এবার এই যে কনসেপ্টটা সেটা বুঝতে হলে আমাদের সম্পূর্ণ যে থিওরিটা এটা একটু বুঝতে হবে আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আকার আজকের ক্লাসটা করবো তো আমি আশা করি তোমরা এই যে কোটটা যখন ক্লাসের এন্ডে যাবে তোমরা খুব ভালো করে বুঝে যাবে যে কী বলছে আমি যেটা সে আমি যেটা ভাবি সেটাও আমি নই তুমি যেটা ভাবো সেটাও আমি নই বা কিন্তু তোমরা যেটা ভাবো সেটাই আবার আমি তো এটা কীভাবে সঠিক হলো সেটা আমরা বুঝবো তো আমরা এখন পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি এবং সেই স্লাইড থেকে আমরা শুরু করছি আজকের সেশনটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট দেখবে একদম মনোযোগ দিয়ে দেখবে খুব ইম্পর্টেন্ট এবার যেহেতু তোমরা টার্গেট টেটের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এসেই গেছো আর ক্লাসটা এনজয় করছো তো তোমরা সবাই জানো যে আমাদের ক্লাসে আমরা এমন কিছু তথ্য শেয়ার করি যেগুলো অন্য কোথাও তোমরা পাবে না যেমন এই যে স্লাইডটা এই স্লাইডটা তোমরা এখান থেকে যে মানে তোমরা ইজিলি সেগুলো আমি কালেক্ট করেছি কিন্তু তোমরা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো ফার্স্ট অফ অল লোকি ক্লাস সেলফ থিওরি সম্পর্কে এবং চার্লস হটন কোলি সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য এমন জানা নেবো যেগুলি গতবার টেটে যেরকম কোশ্চেন এসছিল এবং ইন ফিউচার যেরকম কোশ্চেন আসতে পারে সেটার উপর ভিত্তি করে প্রথম কথা সি এইচ কোলি বলা হয় তাকে ওনাকে তো ওনার পুরো নামটা কি চার্লস হটন কোলি এবার উনি জন্মগ্রহণ কোথায় করেছিলেন এবার কেউ কেউ বলতে পারে স্যার জন্ম কোথায় মৃত্যু কোথায় সেগুলি কি জানতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানতে হবে এবং প্লেসে জানলে তো খুবই ভালো হ্যাঁ তো বর্ন ছিলেন অগাস্ট সেভেন এইটিন সিক্সটি ফোর এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন মে সেভেন নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন এবং প্রফেশনালি উনি কী ছিলেন একদম বা পেশাগতভাবে আমেরিকান সোশিওলজিস্ট ঠিক আছে তো কোন দেশের সঙ্গে যদি কোথাও জিজ্ঞেস করে যেমন পেঁয়াজের কোয়াল বা বায়োটসকে সম্পর্কে প্রশ্ন এসেছিলো কোথাকার লোক ছিলেন তো প্রথম কথা ওনার ব্যাপারে যদি জিজ্ঞেস করে তো তোমরা ইজিলি বলতে পারবে উনি ছিলেন আমেরিকান নেক্সট হচ্ছে স্টাডিড কোথায় পড়াশোনা কোথায় করেছেন আইএস স্টাডি ইউনিভার্সিটি অফ মিচিকান এবং উনি বিখ্যাত কিসের জন্য নন ফর লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি ওনার একটা থেসিসও ছিল যে থেসিসটার নাম হচ্ছে দ্য থিওরি অফ ট্রান্সপোর্টেশন এইটিন নাইনটি ফোরের লেখা এবার এগুলো কিন্তু খুব কনফিডেন্সিয়াল এবং আমি নিজে কালেক্ট করেছি তো তোমরা এগুলো ইজিলি নিতে পারো এবং টার্গেটেড যারা আছে না আমার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে সম্পর্কিত যারা আমার পুরো ফ্যামিলি যে তোমরা হয়ে গেছো তোমরা এখানে এই কারণে আসো কারণ এই যে কন্টেন্টগুলি এগুলো নিজে টাকা লাগে পয়সা লাগে তোমরা অন্য কারণে খরচও করো কিন্তু এখানে ফ্রি অফ কস্ট তোমরা পাও তো আমি আশা করি তোমরা সবাই এনজয় করছো ক্লাসটা নেক্সট যেটা সেগমেন্ট সেটা হচ্ছে নোটেবল ওয়ার্কস সেটার মধ্যে কী রয়েছে ওনার যে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি সেগুলো রয়েছে হিউম্যান নেচার অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল অর্ডার অনেক সময় আসতে পারে হিউম্যান নেচার অ্যান্ড সোশ্যাল অর্ডার নাইনটিন জিরো টু সেটা কে দিয়েছেন বা কে লিখেছেন বা কার কাজ এটা সেটা তো তোমরা বলতে পারো চার্লস হটন কোলি সোশ্যাল অর্গানাইজেশন নাইনটিন জিরো নাইন সিএচ কোলি এবার তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যদি এত কিছু করেও তোমাদের তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব না করো তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করো না এবং যারা পুরোনো আছো ক্লাসটা কীরকম লাগছে তোমরা একটু জানাও কমেন্ট বক্সে এবং তোমাদের যারা পরিচিত রয়েছে বিভিন্ন ট্যান্ট গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে তাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নেবে কারণ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং সেটা তোমরা সবাই জানো আর করলেই তোমরা আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট পাবে আমি আশা করি ত
নিজের একটা কীরকম আইডেন্টিটি একটা পরিচিতি তৈরি করছে সেটা কিন্তু একাকি বা একাকিত্ব তৈরি হয় না সেটা এই থিওরি অনুযায়ী কথা বলছি এবং সেটা কখন তৈরি হবে বা কীভাবে তৈরি হবে সেটা একমাত্র সোশ্যাল সেটিংস আমাদের যে সমাজ রয়েছে সেই সমাজের মধ্যে সেটা তৈরি হওয়া সম্ভব সামাজিক সেটিংসের মধ্যে সেটিংস বলতে গেলে এনভায়রনমেন্ট বলতে পারো সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট আমাদের সামাজিক যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতির মধ্যেই সেটা তৈরি হবে না হলে সেটা সম্ভব নয় এরপর আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে এ পার্সনস আইডেন্টিটি ইজ ডেভেলপ বেসড অন ইজ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ আদার্স পারসেপ্ট হিম আর আর মানে একজন ব্যক্তির পরিচয় বিকশিত হয় তার বোঝার উপর ভিত্তি করে যে অন্যরা তাকে কিভাবে উপলব্ধি করে মানে আমাদেরকে অন্যরা বা আমাদের পরি আমাদের পার্শ্ববর্তী যারা রয়েছে তারা আমাদেরকে কীভাবে উপলব্ধি করছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের যে আইডেন্টিটি রয়েছে সেটা তৈরি হয় হেয়ার উই ক্যান সে সোসাইটি ওয়ার্কস এজ এ মিরর এখানে আমরা বলতে পারি যেমন এখানে একটা মেয়ে আছে সে মিররে দেখছে সেরকম ধরো এটা তুমি আর তোমার সামনে একটা মিরর আছে সেই মিররটা হচ্ছে তোমার সোসাইটি তোমার সমাজ তো সেটার উপর ভিত্তি করে তোমার যে আইডেন্টিটি বা পরিচিতি সেটা পারসেপশান তৈরি হয় ধারণা তৈরি হয় যে তুমি অ্যাকচুয়ালি কীরকম দিস ইজ বাট দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি বা এটাকে এই কারণে লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি বলা হয় কারণ সেটা তৈরি হয় সমাজকে দেখে যে সমাজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্যাপারে কী উপলব্ধি করে আমরা নিজে কী উপলব্ধি করে সেটা এই থিওরি অনুসারে ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি কী ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে সমাজ আমাদের ব্যাপারে কী উপলব্ধি করছে এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে আওয়ার সেলফ ইজ কনস্ট্রাকটেড অন দ্য বেসিস অফ আর ইন্টারেকশনস উইথ দিস থ্রি অ্যাসপেক্টস এই তিনটি অ্যাসপেক্টের উপর ভিত্তি করে আমাদের যে আত্মপরিচিতি বা আমাদের আইডেন্টিটি সেটা তৈরি হয় কী কী উই ট্রাই টু ফিগার আউট হু উই থিঙ্ক উই আর প্রথম আমরা বের করতে চাই যে আমি অ্যাকচুয়ালি বা আমরা নিজের সম্পর্কে কী ভাবি মানে আমরা এটা পার্সোনাল লেভেলে নিজের মধ্যে আমরা নিজের একটা পরিচিতি খুঁজি যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কী নেক্সট হচ্ছে উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আদার পিপল থিঙ্ক অফ আস এরপর আমরা এটা বার করার চেষ্টা করি যে বাকি বা আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের পরিবার পরিজন বা আমাদের আশেপাশের লোকজনরা আমার সম্পর্কে কী ভাবে নেক্সট হচ্ছে উই চেঞ্জ আওয়ার সেলফ বেসড অন হোয়াট উই থিঙ্ক সোসাইটি থিঙ্ক অফ আস এরপর হচ্ছে আমরা পরিবর্তন করি যা ধরো কথার কথা আমি প্রথম ভাবলাম যে আমি একজন ব্যক্তি যার এরকম এরকম বা কয়েকটা গুণ রয়েছে তারপর সমাজ আমার ব্যাপারে ধরো আর একটু কম ভাবে ঠিক আছে বা একটু বেশি ভাবে এবার সেটার অনুযায়ী আমরা পরিবর্তন করি এবং পরিবর্তন করে ভাবি অন হোয়াট উই থিঙ্ক সোসাইটি থিঙ্ক অফ আস এবং সোসাইটি যেটা ভাবছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা আবার একটা নিজের আত্মপরিচিতি ঠিক করি এবং সেটাই পারমানেন্ট হয়ে যায় আমরা প্রথম নিজের ব্যাপারে যেটা ভাবি সেটা কিন্তু পারমানেন্ট হয় না পারমানেন্ট কোনটা হয় সমাজ যেটা ভাবছে সেটাই আমরা পারমানেন্ট করি তো এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি এই যে গ্লাস সেল থিওরির আলটিমেট কনসেপ্ট এটা আরও একটু পিকচারের সাথে আমরা এখন বসবো এবং বুঝে খুব সরলভাবে আমরা এটাকে কনক্লিউড করব এবার আমরা এই ছবিটার সাহায্যে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি যে দ্য আইডেন্টিটি অফ আওয়ার সেলফ ইজ এ কনস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ বিটুইন সোসাইটি অ্যান্ড আওয়ার সেলফ মানে এই যে আমাদের নিজের পরিচয় যেটা আমরা তৈরি করছি এটা একটা প্রতিনিয়ত একটা সম্পর্কের মধ্যে আছে কার মধ্যে সম্পর্কটা সোসাইটি অ্যান্ড আওয়ার সেলফ মানে আমাদের সমাজ এবং আমাদের মধ্যে একটা কনস্ট্যান্ট একটা রিলেশনশিপ চলছে এবার কীরকম একটা বন্ধুত্ব বা একটা সম্পর্কের মধ্যে চলছে সেটা আমরা বুঝে নিই যেমন একটা তিনটা ছবি দেখো এখানে প্রথম ছবি ধরো এটা তুমি নিজের ব্যাপারে পাও তুমি খুব কাম অ্যান্ড রিল্যাক্সড এবং তুমি সব কিছু পজিটিভলি নাও তুমি এমন একজন ব্যক্তি এবার তুমি জানলে সমাজ তোমার ব্যাপারে এরকম ভাবে না সমাজ তোমাকে কী ভাবে সমাজ ভাবে ইউ আর ভেরি সেলফিশ তো সমাজ ভাবে তুমি খুব সেলফিশ তুমি নিজের ব্যাপারে শুধু ভাবো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো তুমি প্রথমত নিজের ব্যাপারে কী ভেবেছিলে তুমি ভেবেছিলে যে তুমি একজন পজিটিভ পারসন যে সবার ব্যাপারে ভালোভাবে হয়তো বা তুমি ব্যস্ত থাকো হয়তো বা তুমি তোমার কাজে থাকো তাই ব্যাপারে সমাজ এবার তোমার ব্যাপারে কী একটা আইডিয়া বানিয়ে নিলো সমাজ কিন্তু তোমার ভেতরের কথা জানে না সমাজ জান সমাজ ভাবছে কি সমাজের যে লোকজন আছে তারা ভাবছে ইউ আর এ সেলফিশ পারসন প্রথম কথা ঠিক আছে আরও বেশ কিছু কয়েকটা গুণ ধরে দিল এবার আলটিমেটলি আমরা সেই সমাজের কথাগুলি সেই গুণগুলির উপর ভিত্তি করে আমরা নিজের আবার একটা আত্মপরিচিতি তৈরি করি এবং যেটা ফাইনাল হয় তখন আমরা নিজেকে ধরে নিই ইয়েস আই এম এ সেলফিশ পারসন অনেক সময় এরকম বলে না মানুষ যে সবাই আমাকে সেলফিশ বলতে বলতে আজকে আমি নিজেকে বা আজ নিজেকে আমি সেলফিশ বানিয়ে নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে লাস্ট কথা দেখবো অনেক সময় সিনেমার মধ্যে এই সমস্ত ডায়লগ থাকে যে লোগনে সারাবি বল বলকে মুঝে সারাবি বানা দিয়া এরকম অনেক ডায়লগ থাকে না যে মানুষ আমাকে খারাপ বলতে বলতে অ্যাকচুয়ালি খারাপই বানিয়ে দিল আরও কীরকম প্রচুর ডায়লগ থাকে এরকম প্রচুর কথাবার্তা থাকে হ্যাঁ মানুষ আমাকে জোগার বলতে বলতে আজকে আম
এবং হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে তিনটে গ্রুপ টেলিগ্রামে দুটো গ্রুপ ফেসবুকে যে পেজেস অ্যান্ড গ্রুপস রয়েছে তোমরা ওইগুলোর মধ্যে জয়েন করে নেবে সমস্ত নোটিফিকেশান এবং অনেক কিছু পেয়ে যাবে তো আমরা এখন কি করব আমরা এটা তো বুঝতে পারলাম যে আমাদের আলটিমেটলি ফাইনাল যে আইডেন্টিটি পরিচিত তৈরি পরিচয় তৈরি হয় সেটা তৈরি হয় সমাজের যে চিন্তাধারা মানুষ কীভাবে কীভাবে আমাদের কিনে সেটার উপর ভিত্তি করি এবার আমরা প্রথম যে কোডটা ছিল সেটার উপর যাই আমি তোমাদেরকে তখন বলেছিলাম যে এই কোডটা বুঝতে পারলে সম্পূর্ণ থিওরিটা কনসেপচুয়ালাইজ হয়ে যায় এবার কীভাবে এবার আবার দেখো করি এবার তোমাদের এটা ইজি লাগবে যেমন আই এম নট হোয়াট আই থিঙ্ক আই এম আমি যেটা ভাবি আমি কিন্তু সেটা নয় বা নই আই এম নট হোয়াট ইউ থিঙ্ক আই এম আমি তুমি যেটা ভাবো সেটার উপরও কিন্তু আমার কোনো পরিচিতি তৈরি হচ্ছে না বা আমি সেটাও নই কারণ তোমার একজনের ভাবনা আমার কিছু আসা যায় না আই এম হোয়াট আই থিঙ্ক ইউ থিঙ্ক আই এম এখানে ইউ বলতে বোঝাচ্ছে সোসাইটি আমাদের সমাজ আমার সমাজ আমার পরিবেশ আমার চারপাশের লোকজন সেটা যেটা সামগ্রিকভাবে আমাকে নিয়ে ভাবে আমি সেটাই ভাবি এবং সেই পরিচয়টাই আমি তৈরি করি তো সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি কথা তো আশা করি তোমরা এখন এটা বুঝতে পারছো যে এটা কত ইজি এবং জিনিসটা কত কনসেপচুয়াল ঝট করে যদি আমরা এই এরকম কোনো কোড কাউকে দিই সে মানে ভাববে যে এটা আমাদের কোনো ভুল আছে হয়তো অ্যাকচুয়ালি কোনো ভুল নেই অ্যাকচুয়ালি তো এটাই সত্যি ঠিক না আমরা কি ভাবে আমাদের নিয়ে সেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ম্যাটার করে না তুমি কি ভাবো এটা তো আমরা অনেক কী বলি তুমি কি ভাবো আমাকে নিয়ে সেটা আইডা ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি সমাজ যেটা আমাদেরকে নিয়ে ভাবে না যে চরিত্রটা সমাজের কাছে আমাদের সম্পর্কে আছে সেই সম্পর্কটা এই সেই চরিত্রটাই আলটিমেটলি আমাদের মধ্যে চলে আসে কারণ সেটা ভাইব্রেট হয় তো সবাই বলতে 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 একটা সময় আমরা ফিল করি যে না অ্যাকচুয়ালি মনে হয় আমি এরকমই যদি সবাই বলে যে লোকটা ভালো অ্যাকচুয়ালি লোকটা ভালো কাজ করতে শুরু করে সবাই যদি একটা ছেলে খারাপ 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 বলতে শুরু করে অ্যাকচুয়ালি সে খারাপ দিকে চলে যায় অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় অনেক সময় মানুষ যাকে খারাপ চুর ডাকা বা যে কোনো কিছু আখ্যায়িত করে মানুষ দেখা যায় সেই সব পরবর্তী সময় সে সেরকমই হয়ে যায় সো দ্যাট ইজ ওয়াই সোসাইটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার আইডেন্টিটি ফরমেশন সো এই কথাগুলি বলে আমাদের আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করলাম তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বি হ্যাপি অ্যান্ড কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড কিপ